ഹെൽത്ത് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ നോ വേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ബോഡി ഷേപ്പ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മരുത്വ പഞ്ചജീര ഗുണം സ്ത്രീകളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കുട്ടികൾക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പണപ്പിരിവിനിറങ്ങിയപ്പോൾ കൂടെ വരാൻ ഒരാളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടി വീട് വീടാന്തരം കയറി പണപ്പിരിവ് നടത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇത് എ എൻ പിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം ഉള്ളൂർ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ധനസഹായമായിട്ട് വന്നതാണ് പാമ്പിള്ളേർക്ക് മൊബൈലിലും അപ്പം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാപ്പാവൻ്റെ കമ്മലുമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അരപ്പവനാവും ഈ എപ്പിസോഡിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സഹായം തേടി അവ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കരുതെന്ന സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ വിധിയെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് നിരവധി സസ്പെൻസും നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഓ മൈ ഗോഡിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് കാണാം പെൺകുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ് ഇന്നലെ മരിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഈ റൂട്ടിലാണ് വന്നത് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ഉള്ളൂർ ബ്രാഞ്ചിലാണ് അതായത് ഓരോ പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ ഓളിൻ സെറ്റപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സാറിന്റെ കീഴിലുള്ള ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറ് സാമ്പത്തിക സഹായ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം ഞങ്ങൾ ആ പേരിൽ തന്നെ അർത്ഥം സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നല്ലോ ഞങ്ങളിപ്പം ഇന്നലെയൊക്കെ സാറിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം കൊടുത്തു സാറ് സംസാരിക്കും സംസാരിക്കണ്ട ഫോണിലൊന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്ര വരും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വീട്ടില് വീടുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം ഇന്നലെയൊക്കെ മൂവായിരം വരെ തന്നല്ലേ ഡോക്ടറിന്റെ വീടൊക്കെ ഡോക്ടർ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ സാർ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത് ഏതായിട്ടാണ് 
എനിക്കറിയില്ല ചേട്ടൻ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നേ വാങ്ങിച്ചപ്പോഴേ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹലോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ പാവപ്പെട്ട പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ട ഇങ്ങനെ അല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വാക്കേ സാറ് സംസാരം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വീട്ടിലെല്ലാം നമ്മള് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരണം നൽകുന്നവരെ നമ്മളുടെ എൻ പിയുടെ സെക്രട്ടറി ആണ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ജനസേവനത്തിന് വേണ്ടി കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ അത് ഇതിനു വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് ചാരിറ്റി 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 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറക്കത്തിലാണ് ഉറക്കമില്ല രണ്ടു മണിക്കൂർ വിവരണം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ എല്ലാ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട പഠനത്തിന് വേണ്ടിയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഇതേപോലെ ധനസഹായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിൽ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാങ്കേതിക ലോകത്ത് ഇതാണല്ലോ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിന് വേണ്ടി അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ പാവപ്പെട്ടക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചാരിറ്റി വർക്കിന് വേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ സഹായിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനിയും നമുക്ക് അത് നല്ല കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര പെറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വിലയല്ലേ ഇതിന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ വാങ്ങിച്ചപ്പോ എൺപത്തി അഞ്ചു രൂപ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഏഴ് മാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇടപഴകും എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇടങ്ങും നമ്മള് നമ്മുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നല്ല സ്നേഹിച്ചാ മതി തിരിച്ച് സ്നേഹവും കിട്ടും ചെയ്യും ഇഷ്ടമാണോ പൂജ എനിക്കറിയില്ല എന്റെ പേര് പറയുന്ന കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷെ വേറെ ഇത് വേറെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഏതെന്നാണെന്ന് അറിയാമോ സാറിന് പറ്റിയും പൂച്ചക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വിജയ കണക്ക് അവരിൽ ഇരുന്ന് ഇതേപോലെ വെള്ള പൂച്ചയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഒരുലക്ഷം <laughs> 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 ഞാനിതാ പറഞ്ഞ 
ഫോണിൽ നിന്നിരിക്കും ഞാനല്ല പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വെച്ചതില്ല അവിടെ ഇരുന്നോ അവിടെ ഇരുന്നോളേ നിങ്ങളെന്ത് കിടന്ന് പേടിക്കണത് സ്ത്രീകളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല ഞാൻ ഇതിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേപോലെ നമ്മള് കുറച്ച് പിള്ളേർക്ക് ഇതേപോലെ ഈ അസുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചികിത്സയ്ക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടന്റെ കുറെ സാധനങ്ങളും കുറെ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു സാറ് സാറിന്റെ സാറിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനും അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനും ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ കഴിഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ച് ചുമ്മാ സമ്മതം എന്നാലും ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എത്ര രൂപ എന്നാലും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സാറിന്റെ കയ്യിൽ ലക്ഷ്യം വീട് വല്ലതും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അനക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേണ്ടേ സാറായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഇത് കളക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം കളക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട പിരിവാരാണ് എന്താ പിരിവിനാണോ പിരിവല്ല നമ്മളെ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഓരോന്ന് പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഉപകരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും ബുക്ക് പുസ്തകം അങ്ങനെ എല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പറഞ്ഞോണ്ട് അപ്പൊ ഈ വർഷം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിള്ള ആൺപിള്ളേർക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണും ആർക്ക് ആൺപിള്ളേർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇതിന്റെ ആയോണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇപ്പോഴും അത് അവരിങ്ങനെ സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഒരു നിയമം വന്ന അറിയാമോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പിരിവെടുക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ പേരിൽ ബുക്ക് മറ്റത് മറിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് പിരിച്ച് നീയൊക്ക മറ്റേ ഫ്ലക്സും വെച്ച് അതും വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നിയമം ഇപ്പം ഇപ്പം നടപ്പിൽ വന്നിട്ട് നീയൊക്കെ അതിന്റെ പേരെ അത് അതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ അല്ല സാർ നമുക്ക് അറിയാം എന്നാലും സാർ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്നൊരു ഇതൊന്നും സാറാണോ എവിടെ പഠിപ്പിക്കണം എവിടെ പഠിപ്പിക്കണം അല്ല ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു നടക്കണം ഇവരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പൈസ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനാ ഞാൻ ഉള്ളൂര് ഉള്ളൂര് എവിടെ ഉള്ളൂര് നീരാഴി ഇല്ല നീരാഴി നീരാഴി ആ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ താമസിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ചേട്ടൻ അറിയാമോ 
സഹായിക്കാം <laughs> 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 അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഇതായിരിക്കും വീടുകൾ തോറും അല്ല വല്ല കൊണ്ട പരിസരം നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് മോട്ടിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ കേറി ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പൂച്ച എന്തിയേ ഇയാളെ കൂടെ വന്ന ആൾ എന്തിയേ
പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമാണ് കേട്ടോ ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ആണ് കാര്യം ഇപ്പം കുട്ടികളുടെ പേരിൽ ഒരിക്കലും പിരിവെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ ആരും ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇനി പോകരുത് അയ്യോ ഇതൊരു നല്ല പാടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് പിള്ളേർക്ക് മറ്റേ പുസ്തകം കൊടുപ്പ് യൂണിഫോം വാങ്ങിച്ചു കൊടുപ്പ് ബാഗ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുപ്പ് ഇതൊന്നും പരസ്യം ചെയ്ത് പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം വന്നു ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഒരു നിയമം വന്നു ആ നിയമം അനുസരിച്ച് സഹായങ്ങളൊന്നും പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമമുണ്ട് അത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്തത് അതിൽ ഷൈൻ ഒരു ഭാഗം അതിനകത്ത് ആയതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഒരു സാധാരണ ലെവലിൽ ഇത്തിരി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങൂല പോടാന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് വന്നു വന്നത് ഒരു ഉദ്ദേശം ഇവിടെ നമുക്ക് അല്ല ഇവര് രണ്ടാമത് വണ്ടിയും കൊണ്ട് മേടിച്ചു ഓടിയാ ആലോചിച്ചാലോചിച്ചാലോചിച്ചു <laughs> 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 അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം അരങ്ങേറിയത് കരിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീകാര്യം കരിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഷൈനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ശരിക്കും എവിടെ പോകാനായിട്ട് നിന്നാണ് ഞാൻ ശ്രീകാര്യം എന്താ ഉദ്ദേശം ഒരാൾക്ക് ഈ പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നോമിനി നിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പോയതാണ് പോയതാണ് അപ്പൊ പൈസ ആണെന്ന് ഉദ്ദേശം അല്ലെ പൈസ സാമ്പത്തികം ഉദ്ദേശം ആ സാമ്പത്തികം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പൂച്ച ഫ്രാൻസേട്ടെ പേരെന്തോന്നോ ഫ്രാൻസേട്ടന്റെ പൂച്ചയാണ് കേട്ടാ മിലോ മിലോ തകർത്ത് കളഞ്ഞാണ് അപ്പോ കൗമുദിറ്റി ഇവിടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക സമ്മാനം അപ്പോ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം